আজকে কথা বলছি হেলথ ডিপ্রেশন এবং মাইন্সট্রোলজি নিয়ে সেই প্রসঙ্গে পল্লবীর কাছে ফিরে যাব পল্লবী ডিপ্রেশন হাউ টু ফাইট ইট ফার্স্ট হচ্ছে ফোকাস পয়েন্ট চেঞ্জ করো কি হবে ফোকাস পয়েন্ট চেঞ্জ করো মানে তোমার যেই পয়েন্টটা নিয়ে ডিপ্রেশন হচ্ছে ওটা নিয়ে না ভেবে তুমি অন্য একটা পজিটিভ কিছু ভাবো যদি আমি ভাবি যে হ্যাঁ আমি যদি ভাবি যে আমি অমুক জিনিসটা নিয়ে ডিপ্রেশন করব না এই ডিপ্রেশন কথাটা ভাবলেই ডিপ্রেশনটা আসবে সুতরাং ওটা না ভেবে একটা ভালো কিছু নিয়ে সেটার মধ্যে থেকে ইনভলভ হয়ে যাও প্রথমে তোমার কিছুটা অসুবিধা হবে তারপরে তুমি সেটাকে আস্তে আস্তে ফাইট করতে 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 তোমার অটোমেটিকলি দূর হয়ে যাবে এবং তুমি যখন ওই জিনিসে যে কাজটা মনের কাজ মানে সেটা অবশ্যই হতে হবে তোমার যেটা মনে ভালো লাগছে ভালো লাগার কাজটার মধ্যে ইনভলভ হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি ওটা আস্তে 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 কভার করবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্মাইলিং ফেস আমি দেখেছি খুব ডিপ্রেশনে আছি ধরো এবার হঠাৎ কেউ সামনে এলো আমি ওই রকমই লটকে রইলাম মুখটা কিছু হয় না একটা স্মাইল একটা ডিপ ব্রিথ এবং ধ্যান এই তিনটে জিনিস খুব 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 হেল্প করে আমি কখনো কখনো শুয়ে শুয়ে অনেকগুলো ডিপ ব্রিথ নিই দেখি আমি কিন্তু রিল্যাক্স ফিল করছি একটু ধ্যান করলে আমি হয়তো ধ্যান করার সময় আমার ফিক্সড নেই কিন্তু ধ্যান করলাম এবং মাইন্ডটা পিসফুল হলো তখন তুমি ডিসিশান নিতে পারবে আমি এই রাস্তায় যাব না আমি এই রাস্তায় যাব আস্তে 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 ওটা রিকভার হয় আমার কাছে তো এটাই মনে হয়েছে আর হচ্ছে গিয়ে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা খুব দরকার মানুষেরই আমিও একদম একমত ওর সাথে ও যে কথাটা বললো ডিপ ব্রিথ এটা সাংঘাতিকভাবে এফেক্ট হ্যাঁ সাংঘাতিক আর যখন একটা অস্থিরতা ডিপ্রেশনের আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় খুব অস্থির লাগে এটা নয় ওটা করছি ওটা নয় সেটা করছি কিন্তু কিছুতেই কোনো শান্তি পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে ডিপ ব্রিথ এবং তারপরে মেডিটেশান এটা না তোমার গোলটাকে ঠিক করতে সাহায্য করে এটা আমার উপলব্ধি থেকে আমি বলছি আর মানে তখন ডিসিশান নেওয়ার ক্ষমতা মস্তিষ্কটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয় ঠিক प्रचंड সাপোর্টিভ এবং ওদের কাছ থেকে সবসময় পজিটিভ ভাইস পাই এই জন্য কি হয় আমার এটার সঙ্গে লড়াই করতে খুব সুবিধা সুবিধা হয় আমি যা যা যেই বন্ধুদের কাছ থেকে নেগেটিভ ভাইস পেয়েছি আমি দূরে সরে এসেছি এবং আমি তাদের কাছে গ্রেটফুল সত্যি কথা কেন গ্রেটফুল তারা আমাকে অনেক জায়গায় দেখিয়ে দিয়েছে যে আমি যেখানে ফোকাস করলে আমি হয়তো নিজে ওটা বুঝতে পারতাম না তারা দেখিয়েছে বলে বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ এটা আমি ভুল করেছিলাম এটা গেলে আমার ক্ষতি হচ্ছে তার আমাকে কিছু কিছু চিনিয়ে দিয়েছে মানুষ যে এটা করলে আমার ঠিক হচ্ছে না ওখান থেকে আমি তাদের কাছে গ্রেটফুল ঠিক ডিপ বিদ নিয়ে কথা হচ্ছে একটা কথা জানি রাখি অনেক সময় রাতের দিকে ঘুম আসে না সেটা হয়তো আইপিএল দেখছি বলে বা কাজের এক্সাইটমেন্টে কোনো একটা পেন্ডিং কাজ থেকে গেছে কোথাও গিয়ে বসের সাথে ঝামেলা হয়েছে কোথাও গিয়ে ঘুম আসে না সেখানে কিন্তু আমি ডিপ বিদ প্র্যাকটিস করি মানে ডিপ বিদটা কীভাবে প্র্যাকটিস করি মানে যখন শ্বাস নিচ্ছি তখন এক থেকে আট শ্বাসটা যখন হোল্ড করছি তখন এক থেকে আট আর যখন ছাড়ছি তখন এক থেকে আট এটা তিনবার করলে আমি ঘুমিয়ে যাই এবং যেটা আমরা কথা বলছিলাম যে ডিপ ব্রিদে অনেক সময় যেটা হয় একটা হচ্ছে ডিফোকাস আমরা যে জিনিসটা ভাবছি সেটা থেকে ফোকাস হারানো সেকেন্ড হচ্ছে অনেক সময় ওই অক্সিজেনটা ভেতরে রাখা এবং সেটার ফলে ব্রেনটা অন্যভাবে চেঞ্জ হয় এবং ওই মেন অ্যাংজাইটি থেকে বেরিয়ে যায় তখন কিন্তু ঘুমে সাহায্য করে কিন্তু অফকোর্স মানে অবসাদ কিন্তু জীবনে আসবেই এটা কিন্তু দেখা গেছে সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট যেটা আমি যেটা বলছিলাম লেখকদের মধ্যে বলছিলাম বা আইটির মধ্যে বলছিলাম যে আইটিতে বিভিন্ন লোক এত ডিপ্রেশনে যায় সেখান থেকে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সেখান থেকে অ্যাডিশনাল আরও বেশি প্রবলেমস তৈরি হয় তো এই ডিপ্রেশনটা হবে মানে যেটা গৌতম বুদ্ধ বলছে যে জীবন ইজ এ বক্স অফ চকলেট মানে না আমাদের জীবন সেখানে ভালো থাকবে মন্দ থাকবে সুখ থাকবে দুঃখ থাকবে আনসার্টেনটি ইজ অবিয়াস আমাদের জীবন কখনই স্মুথ হবে না এইভাবে আমাদের ডিজাইন জীবন তৈরি নয় দিস ইজ নট দ্য ওয়ে আমাদের লাইফ ডিজাইন করা হয়েছে কিন্তু সেখানে থেকে সেই অবস্থায় থেকে আমরা কি করতে পারি সেটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে আমরা ওখানে থেকে কি আমরা সেই 
জয়ফুলনেসটাকে এনজয় করতে পারি গ্র্যাটিটিউডটাকে এনজয় করতে পারি কোথাও গিয়ে কি আমি তারপরেও কৃতজ্ঞ চিত্ত আমার একটা অনেক বড় লস হয়ে গেছে তারপরেও আমি কৃতজ্ঞ চিত্ত আমার ফাইন্যান্সিয়াল ডিজাস্টার হয়ে গেছে আমি কি সারাক্ষণ ভাবছি যে ইস এত টাকা আমার চলে গেল নাকি আমি কৃতজ্ঞ চিত্ত যে আমি এখনো জানি যে মানি ইজ অ্যাবান্ডেন্ট এবং আমি প্রচুর পরিমাণে অর্থ আমি জীবনে কামাতে পারবো এই যে দুটো মাইন্ডসেটের ডিফারেন্স এবং মাইন্ডসেটের ডিফারেন্সটা কিন্তু তখনই হয় যখন আমরা বিলিফটা স্ট্রং করি বিলিফটা কী করে স্ট্রং করি মানে ভেতর থেকে বিলিফটা স্ট্রং করা সেটাই সাবকনসিয়াস পাওয়ার সেটাই মাইন্ডস্ট্রোলজি সেই জন্যই পাওয়ার অফ সাবকনসিয়াস মাইন্ড সেই জন্যই মাইন্ড পাওয়ার যে কোথাও গিয়ে একটা জিনিস যখন ক্লিয়ার হয়ে যায় যে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের সাবকনসাসে নিহিত আমাদের পৃথিবী ঠিক সেইভাবেই আনফোল্ড হয় যেভাবে আমরা ভাবি তাহলে আমি নেগেটিভ কেন ভাবো তো যখন আমরা নেগেটিভ ভাবাটাকে যেটা মানুষের দিয়ে তুমি শুরু করেছিলে যে পজিটিভিটি ইজ ইনফেকশিয়াস ভালো ভাবা ভালো থাকা ইজ ইনফেকশিয়াস যখন আমরা ভালো থাকতে শুরু করি যেটা পল্লবী বলল তখন খারাপ বন্ধুদের আমরা ডিটক্স করে দিই কেটে দিই রাইট তো এই যে যখন এই প্যাটার্নটা ফর্ম হয়ে যায় তখন না বাইরের পৃথিবীতে যাই হোক যত ঝঞ্ঝাই হোক ভেতরের পৃথিবী কিন্তু শর্টেড আর ভেতরের পৃথিবীতে যদি একবার ঝড় ওঠে তখন বাইরের পৃথিবীতে হাজার অর্থ থাক হাজার প্রতিপত্তি থাক হাজার অপরচুনিটি থাক আমি কিন্তু কোনোটাই ইয়ে করতে পারবো না সেটাই হচ্ছে ওই যে একটা যে বললো বিলিফ সিস্টেম অরুণিমা সিনহা ঘটনা সবাই জানে দুটো পা কাটা হয়ে গেছিল সে ভেবেছিল যে আমি দুটো পা কাটা হয়ে গেছে তার তারপরেও আমি বেঁচে আছি তার অর্থ এটা যে আমাকে ভগবান বাঁচিয়ে রেখেছে কিছু ভালো কিছু করার জন্য এভারেস্ট জয় করেছিল এটা কখনো স্ট্রং বিলিভ পাওয়ার না হলে হয় আরেকটি জায়গায় ওখানে অন্য একটি মানুষের সঙ্গে যদি ওটা হয় তার লাইফটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে বিলিভ সিস্টেমে কেউ বেরিয়ে আসছে কেউ ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে না তবে আমার মনে হয় মানে আমরা মোটামুটি যারা ধরো চলছি হাঁটছি মানে একদম এক্সট্রিম পর্যায়ে যাচ্ছি না মন কিন্তু সব সবসময় সাবকনসিয়াস মাইন্ড একটা কমফোর্ট জোন ঠিক বার করে নেয় আমি মানে আমার একটা অভিজ্ঞতা বলছি আমি তখন কলকাতায় বেড়াতে এসছি পোস্টিং ছিল বেহরামপুরে তো পয়লা বৈশাখের দিন সকালবেলা খবর এলো আমার তালা ভেঙে প্রায় তিন ভরি মতো সোনা চুরি হয়ে গেছে টাকা চলে গেছে তো ইনিশিয়ালি না খুব খারাপ লাগলো তারপরে ভাবলাম কি ঠিক আছে কেউ না কেউ তো ভোগ করছে ঠিক কেউ না কেউ তো ভোগ করছে ঠিক আছে ওর ওর খুব দরকার আমার থেকে ওর বেশি দরকার ও চুরি করেছে ঠিক আছে না ভগবান ওকে এইভাবে দিচ্ছে তো আমি মনটাকে গুছিয়ে নিলাম আমার ওটা ভাগ্যে ছিল না ঠিক আছে ওর চলে গেল তো কি হয়েছে তো আমি বলছি যে আমাদের মন কিন্তু মোটামুটি নিজেকে নিজে এ করার মুভ কর মানে মুভ অন করতে চায় কিন্তু আমি আবার বিজুসের কাছে ফিরবো যখন ডিপ ডিপ্রেশন যে অবস্থাটা আমি বললাম যে আমি চাইছি মুভ অন করতে কিন্তু ধর আমি শুয়ে আছি বুঝতে পারছি শুয়ে থাকলে আমার একটুও ভালো লাগছে না শুয়ে থেকেও ভালো লাগছে না কিন্তু কিছু উঠে যে কিছু করব সেই হেমতটাও থাকে না তখন আমি কি করব বলো ডিপ ব্রিথ ধরো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ওয়ার্ক করলো তারপরে হয়তো সেটা ওয়ার্ক করছে না দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘুমোচ্ছি না তখন আমি সত্যি বলছি এখন কাটিয়ে উঠেছি সেই দিনগুলো কিন্তু এই যে সময়টা ধরো আমি জানি না ভবিষ্যৎ আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে আমি জানতে চাইছি যেহেতু পিজুস এক্সপার্ট এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কিছু জানো আমাদেরকে গাইড করো একটা জিনিস আমি যেটা জীবন থেকে দেখি জীবন হচ্ছে প্রজ্ঞা জীবন হচ্ছে উইজডম জীবন হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স আমাদের জীবনটা কেন দেওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন জিনিস অনুভব করার জন্য আমাদের সবার জীবনে তো বৃহৎ গোল থাকে না সবাই তো নেতা হতে চায় না সবাই তো মাইস্ট্রাজার হতে চায় না প্রত্যেকটা মানুষ সাধারণভাবে জীবন ধারণ করতে চায় সাধারণভাবে নিজেদের রিলেশনশিপ এবং সংসার করতে চায় এবং তারপরে সাধারণভাবে জীবনের অভিজ্ঞতা সেটা নিতে চায় জীবনে যেন বিভিন্ন রকম অনুভূতি হয় এই অনুভূতিগুলো কি একটা অনুভূতি হচ্ছে ট্রাভেল ভ্রমণ একটা অনুভূতি হচ্ছে কিছু ক্রিয়েটিভ করা একটা অনুভূতি হচ্ছে সকলের সঙ্গে থাকা একটা অনুভূতি হচ্ছে ভালো সিনেমা দেখা বই পড়া এক এরকম বিভিন্ন খেলা দেখা তো এই অনুভূতিগুলো আমাদের ভেতরে থাকে এবার আমি জীবনে যদি অনুভূতি রাশিগুলো টিক করতে থাকি সেটা কিন্তু কখনো শেষ হয় না এই যে সবে ঘুরে এলাম বাবা মা এই বয়সেও কিন্তু তাদের ট্রাভেলটাকে এনজয় করেছে অর্থাৎ কোথাও গিয়ে কিন্তু এই অনুভূতি বা এক্সপিরিয়েন্স শেষ হয়ে যায় না তো আমার যেটা মনে হয় যখন আমি কোনো রকম ইন্সপিরেশন পাচ্ছি না উঠে দাঁড়ানোর যখন আমার মধ্যে আর কোনো উদ্দীপনা বাকি নেই যে আমি একটা নতুন কাজ নতুনভাবে করব আমি হেরে গেছি আমি ডিসাইড করে নিয়েছি আমি হেরে গেছি 
আমাকে আর কোনো পজিটিভ বার্তা আমাকে ইন্সপায়ার করছে না কোনো বন্ধুর কথা আমার কানে ঢুকছে না সেখানে গিয়ে কিন্তু একটা জিনিসই বলা উচিত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি জীবন ইজ জয়ফুল জীবন ইজ কালারফুল জীবন ইজ গ্রেট আমাদের লাইফ যেটা আমরা পাই সেটা মহামূল্যবান কারণ তার মধ্যে এমন একটা হিরে লুকিয়ে থাকে যার নাম সাবকনসিয়াস মাইন্ড যেটা এমন এমন অনুভূতি দিতে পারে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুভূতি দিতে পারে যেটা একবার আস্বাদিত করলে সেটা হাজার দুঃখের চেয়েও বড় এবং এই এক্সপিরিয়েন্সের ডালি যখন আমি জানি আমি ফিউচারে পাবো তখন আই হ্যাভ টু বি ওপেন আই হ্যাভ টু ওপেন মাই ডোরস এগেন আই হ্যাভ টু থিঙ্ক পজিটিভ এগেন আই হ্যাভ টু কিপ মুভিং এগেন এবং এগেন এবং আস্তে আস্তে ছোট ছোট পায়ে ছোট ছোট হ্যাবিট ছোট ছোট সুপার অ্যাক্ট একুশ দিন ধরে যদি করি আমি বেশিক্ষণ পড়তে পারছি না পাঁচ মিনিট করে একুশ দিন পড়ি আমি দেখবো একটা নতুন প্যাটার্ন ফর্ম করে গেছে আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিতে পারছি না আমি সকালে পার্কে পাঁচ মিনিট করেই যাই আমি দেখবো সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করছে আমি পাঁচটা মানুষকে হেল্প করি সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করছে এই যে অভিজ্ঞতার রাশি যত জমতে থাকবে আমাদের কিন্তু ডিপ্রেশন থেকে তত বেরিয়ে আসতে পারবো এবং দু নম্বর হচ্ছে প্রকৃতির সাথে থাকা তিন নম্বর হচ্ছে গরিব যারা নিঃস্ব যারা পাচ্ছে না তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকা কারণ তারা কিন্তু হেল্প চায় আপনি হয়তো যাদের হেল্প দিতে চাইছেন তারা হয়তো নিচ্ছে না সেই কারণে হয়তো আপনার মূল্যটা অনেকখানি কমে আসছে কিন্তু পৃথিবীতে প্রচুর লোক আছে যাদের কিন্তু হেল্প দরকার তাদের কাছে আপনি পৌঁছে যান দেখবেন আপনি মনে করবেন আপনি অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং তখন কিন্তু আপনার মাইন্ডে একটা মেসেজ যাবে একটা বার্তা যাবে মানুষই ওঠো পল্লবী ওঠো লেটস ডু সামথিং লেটস ডু সামথিং গুড লেটস গেন সাম মোর এক্সপিরিয়েন্স লেটস ডু সামথিং মিনিংফুল বিকজ আমাদের জীবনে পারপাস হচ্ছে টু ডু সামথিং মিনিংফুল অ্যান্ড টু বি জয়ফুল এবং সেই জয়ফুল এবং মিনিংফুল জীবন যখন আমরা কাটাতে শুরু করব আস্তে আস্তে অবসাদ দূর হবে আস্তে আস্তে হেলদিয়ার লাইফে ফিরে পাবো এবং আমরা হেলদিয়ার লাইফ যখন ফিরে পাবো তখন কিন্তু আমরা ইনফাইনের জীবন বাঁচতে পারবো অনেক আনন্দে বাঁচতে পারবো তাই আজকের এই শোতে মানসিদি এবং পল্লবী আসার জন্য আমি তোমাদের দুজনের কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের খুব ভালো লাগলো এত মুখোমুখি এরকম খোলাখুলি আলোচনাটা করে অনেক কিছু জানলাম আর আমাদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করলাম তোমার কাছে অনেক কিছু শিখলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার